第九届美洲峰会正在美国洛杉矶进行。美国总统拜登周三晚宣布了一项美国与拉美建立新的经济伙伴关系的提议，旨在抗衡中国日益增长的影响力。不过，这场自1994年设立以来再次重回美国本土举行的峰会，不仅没能展现美国雄风，还被“尴尬”二字定调。会前，美国根据自身利益需求选择邀请参会国家的所作所为，引起美洲多国强烈不满和抵制。而会上抛出这个号称“美洲版”的印太经济框架，对拉美国家的吸引力更是有限。中方周四就表示，拉美和加勒比国家有权自主选择发展道路和合作伙伴。由于美方在峰会首日公布的名单中将古巴、委内瑞拉和尼加拉瓜排除在外，导致多个拉美国家抵制。在墨西哥总统洛佩斯宣布不参加此次会议之后，洪都拉斯、乌拉圭、玻利维亚等其他拉美国家领导人纷纷效仿，降低规格，仅派代表团参会。最终，只有二十三个国家的领导人出席此次会议，约占美洲地区所有国家的三分之二。美国国务卿布林肯周二在出席峰会的一场媒体活动时，遭到现场记者质问。记者指出，美国政府对于民主问题存在双重标准。美国真正关心的并非一个国家是否民主，而是是否顺从美国。Countries like Venezuela, Cuba, Nicaragua are being、uh, excluded from the summit of the Americas because you deem them to not be democratic. But how can you use that as your justification when you have the so-called Prime Minister of Haiti, who is ruling under no sort of democratic mandate here? Yeah, we, like many other countries, are determined to get things back to the facts of what happened in Haiti, including the assassination、uh, of the previous、uh, Prime Minister.、Uh, we're determined to find the facts wherever、uh, they lead and to whomever they lead. Well, sir, yes, but does democracy does democracy only matter if they disagree with the United States government? What is, what, is, what is what is your what is your actual basis for saying a government is undemocratic and another one it can't be invited and another one that's undemocratic can be invited? 周三，拜登在会上宣布了一项美国与拉美建立新的经济伙伴关系的提议，这被视为东道主美国在此次峰会上的重头戏。这项计划旨在调动投资、重振美洲开发银行、创造清洁能源就业机会，促进美洲地区的可持续和包容性贸易。但这项被美国高级官员形容为新的雄心勃勃的经济议程，核心目的之一却是对抗中国在该地区经贸、投资和基础建设的影响力。执行者表示，该框架并不是。是一个新的自由贸易协定，而只是一个社会契约。被认为在推出该框架过程中发挥独特作用的美国智库美洲委员会也承认，美洲经济繁荣伙伴关系框架就是印太经济框架的美洲翻版。然而，一些美国政要却相信，步履维艰的印太经济框架模式可以在美洲如鱼得水。观察指出，拜登推出的印太经济框架和以往美国推出的多国贸易框架最大的不同，就是在不开放美国市场前提下，通过软硬兼施，促使合作伙伴接受美国支配，并确保美国产业链安全，同时承诺以美国为标准的排他性，即框架范围内对美国单向透明，依照美国心愿排斥其他竞争对手的产品。投资和援助，这种你必须承认我的领导地位，但我不打算让利交换的新模式，仅对美国单边有利，对其他国家则有失公平，无疑缺乏吸引力和说服力。和，呃，拜登政府他自身的对华战略定位和这个拜登他对美国自身的这个心态，或者说美国近年来的心态呢，有很大关系。就是说，中国在拉美经济影响的不断这个提升，那导致美国他的心态也发生了这个变化。有一种酸葡萄心理，那所以说他提出这种框架，然后希望以此来抵消或者说这个，呃，狙击中国在拉美地区的这个经济影响力。根据路透社周三的独家报道，数据显示，自美国总统拜登去年年初开始执政以来，中国在拉丁美洲大部分区域继续扩大对美国的贸易领先优势，凸显华盛顿在该地区处于不利境地。去年，墨西哥以外的拉美地区与中国的贸易总额达到近两千四百七十亿美元，远高于美国的一千七百四十亿美元。报道认为，这一趋势充分表明，美国在长期被其视为后院的地区已经失去阵地。Establece que、eh, América Latina y el Caribe debe seguir inmersa en、eh, temas en torno a los intereses de Washington. Es aquí donde entonces vemos cómo es que、eh, permean los intereses de Washington y no estrictamente los nuevos intereses de América Latina. 
周四，外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中方在尊重彼此需求和利益基础上，同拉美和加勒比国家开展经贸等领域的务实合作。在新冠疫情背景下，中拉经贸合作逆势增长。去年双方贸易额首次突破四千五百亿美元，为地区国家复苏经济、改善民生发挥了重要积极作用，表明中拉合作具有强大韧性和内生动力。拉美和加勒比国家。有权自主选择发展道路和合作伙伴。美国为了一己私利，以排挤、遏制其他国家为目的的所谓合作，是对拉美国家的极大不尊重，注定不会得到地区国家认同，更不会给地区人民带来真正的利益，也必将。以失败告终。事实上，此番美中峰会凸显出的一个重要现实，就是美国对拉美后院的影响力持续下降。有评论称，拜登原指望通过举办本届峰会显示美国在美洲地区的领导地位，但现在峰会俨然成为华盛顿的外交噩梦。美国外交政策杂志认为，在该峰会举行了近三十年后，今年的会议可能会被解读为美国在该地区影响力的一座墓碑。Dirigido a la politiquería interna de los Estados Unidos, no podrá ocultar la falta de interés real de ese gobierno por atender los problemas más graves e inmediatos de los pueblos de América Latina. 被美国挡在本次美洲峰会门外的古巴，日前在首都哈瓦那举办美洲玻利瓦尔联盟峰会。古巴领导人将这次会议描述为融合、团结、合作的峰会。法新社评论称，美国和一些拉美国家就美洲峰会产生的摩擦表明，拉美国家不再像过去那样愿意无条件服从华盛顿的指令。Como no acepta que se nos utilice para los conflictos de los Estados Unidos con quienes identifica como rivales estratégicos en otras partes del mundo. 阿根廷、洪都拉斯和智利等国虽然表示了参与美洲峰会的意愿，但不仅声援墨西哥等国的主张，甚至还决定由阿根廷以拉美和加勒比国家共同体轮值主席国的名义召集一场平行峰会，并将在领导人早餐会上讨论美国不邀请美洲国家组织所有成员的行为。Podemos decir también que es autocrática y caprichosa. Estados Unidos es la sede de una cumbre que reúne a las Américas. No tiene derecho a excluir a nadie porque es un irrespeto a América Latina. El que es sede de un evento verdaderamente ha sido un fiasco esta esta cumbre. Esto es una señal de que si Estados Unidos no tiene esta actitud, 这个放下架子，以平等的身份和拉美国家来发展这个政治经济关系，今后未来的这个关系呢，还会面临很多的这个磕磕绊绊。那这个是我觉得这个是拜登政府或者后续政府呢啊必须要认真思考的一个问题。相关话题来连线推评论员刘和平，刘先生你好。我们看到拜登政府召开的美洲峰会，由于拒绝古巴与委内瑞拉等国家与会，引起包括墨西哥、洪都拉斯在内的相关拉丁美洲国家领导人的集体抵制。那么对此您怎么看呢？我觉得这其实是美国长期以来在外交领域内面临的老大难问题，而这个老大难问题又是因为长期以来的老病灶没有得到解决。这是美洲峰会遭到多个拉丁美洲国家的集体抵制。只不过是这个老病灶的再一次急性发作而已。大家知道，虽然自从立国以来，美国就一直在全球范围内推广自己的意识形态与价值观念，推广美式的民主制度与人权理念。也虽然美方至今仍然固执地认为，自己弘扬的这一套就是普世价值与世界潮流，甚至在全球范围内，也虽然有不少国家。认同了美国的说辞，紧跟了美国的步伐，但是，一个不容否认的尴尬现实就是，世界上仍然有相当一部分国家，甚至可以说是多数国家，并不认同美国的意识形态与价值观念，并没有实施美国的政治制度与落实美国的人权理念。美国推广的意识形态与价值观念外交，所导致的直接后果就是。虽然冷战已经结束了三十多年，但整个世界仍然被以意识形态与价值观念来划界
被分一分为二，美国只能跟自己眼中的民主国家抱团取暖。相反，在美国看来并不民主，但却在这个世界上占据多数的国家却不受美国待见，甚至是因此跟美国走上了敌对的道路。尤其是自己的后院拉丁美洲，虽然早在一百多年以前。美国就将其视为了自己的势力范围，在此实行了民罗主义，但是美国所推广的那一套东西，却至今没有完全在拉丁美洲落地生根。包括古巴、委内瑞拉在内的被美国认为是非民主的国家，仍然成为了其拔不掉的眼中钉、肉中刺。所以这一次，拜登政府在美洲峰会上遭遇的尴尬，比在推行印太战略时候。还要有过之而无不及。推行印太战略以及美国与东盟峰会的时候，虽然很多国家内心深处也不认同美国的做法，但至少还是愿意给拜登政府一个面子。几乎被邀请的所有国家元首都出席了。而在拉丁美洲峰会上，相关拉丁美洲国家则直接就往拜登政府脸上唾了一口唾沫。那您认为拜登政府这次召开美洲峰会，尤其是推出美洲经济繁荣伙伴关系计划，那么其最终的目的是什么？美国能够如愿以偿吗？我认为跟在印太地区推行印太经济框架一样，拜登政府这次召开美洲峰会，尤其是推出美洲经济繁荣伙伴关系计划，也是为了以经济手段作为诱饵，或者说是以经济手段作为掩护。来最终推广自己的意识形态与价值观念外交，尤其是要通过巩固自家后院的方式，来对冲中国在拉丁美洲地区日益增长的巨大影响力。这也就意味着，中美两强的博弈，不仅是集中在印太地区，包括欧洲和美洲，都是双方博弈的战场。同时，这也反过来意味着，过去美国虽然利用门罗主义在拉丁美洲地区。经营了上百年，但是至今为止，美国仍然没有真正搞定自己的后院，拉丁美洲仍然没有真正成为美国的势力范围。而在我看来，导致这一现象的原因主要有两个：即是过去两百年以来，自封为世界警察的美国，他们的精力以及真正的战略重心，并没有放在自己的后院拉丁美洲，而是先放在了欧洲。在欧洲参与了两次世界大战，后又放在了中东，在中东打了阿富汗、利比、伊拉克、利比亚等几场战争，现在则又放在了印太，把一门心思用在了对付中国身上。即使拜登政府现在召开美洲峰会，推出美洲经济繁荣伙伴关系计划，也不是真的要为拉丁美洲国家着想，而仅仅是为了拉拢这些国家，共同对付中国。也就是要为其印太战略来服务。其二是，特朗普执政四年奉行的美国优先战略，在欧洲、亚洲以及美洲范围内，可以说是伤遍了美国盟友的心，以至于现在的拜登政府想要重新安抚人心、召集自己的队伍，都已经召集不起来了。那么，现在拜登政府虽然煞有介事的在召集美洲峰会，并且准备推出。美洲经济繁荣伙伴关系计划，但对其前途，我仍然不太看好。因为第一，美国奉行的是自由市场经济，经济的主体是私营企业，拜登政府对外援助的每一分钱都必须要获得国会的批准，这些都注定了美国不太可能拿出大量的资源去照顾拉丁美洲国家。第二，基于自身的意识形态与价值观念。还有自己所在党派的政治利益，拜登也不可能对拉丁美洲国家开放市场与开放工作机会，来讨好拉丁美洲国家，因为他首先要照顾的是自己的票源，也就是美国的工人阶级的利益。第三，虽然不排除有一些拉丁美洲国家会在意识形态上选边站队，但是我相信绝大多数拉丁美洲国家在涉及自身利益的时候。都不会选边站队，不会拒绝来自中国的经贸机会。
针对美国商务部长雷蒙多近期在接受采访时称，正在研究取消对华关税的问题。商务部发言人数觉庭周四回应表示，中方在这一问题上的立场是一贯的、明确的。在全球高通胀形势下，从企业和消费者的利益出发，取消全部对华加征关税，有利于中美两国，有利于整个世界。但值得注意的是，美国财长耶伦最新就削减对华额外关税的表态，暗示将削减战略性不高的商品的关税。观察认为，耶伦主动引用的“战略性”这个词，出自反对削减这些关税的美国贸易代表戴奇，显示二人的矛盾有所缓和。白宫就关税问题的拍板定案又进了一步。I believe some of the tariffs did not serve really ended up being. Paid by Americans, not by the Chinese,、um, hurt American consumers and businesses, and we are、uh, taking a look at those and、um, look, looking to be able to address、um, so, re, to reconfigure those tariffs in a way that would be more strategic. 美国财政部长耶伦周二在国会众议院筹款委员会作出上述表态。他还表示，拜登政府正在研究修改针对中国商品的“三零幺”条款关税，包括免除部分类别商品关税的程序。对于美国消费者物价指数连续几个月处于超过百分之八的高位运行，耶伦表示，削减关税并非缓解高通胀的灵丹妙药。耶伦说，这个前提主要是美国通膨胀。他认为，如果说，呃，加征关税取消的话，那对消费者来说，可能一般的家庭用品的价格会下来。所以我们能看到，主要是解决美国自身问题。值得注意的是，耶伦使用战略性来描述对华关税，他的言下之意是，战略性不高的商品的额外关税可以免除或者削减。所谓战略性，指的是高科技等中美竞争激烈的领域。耶伦实际上是呼应了美国贸易代表戴奇的说法。戴奇此前多次提出要将对华关税放在对华大战略之下进行考虑。有观察指出，戴奇明显是在给支持取消对华额外关税的人扣上一顶反对拜登政府提出的对华全面竞争路线的大帽子。此前，《纽约时报》等多家美国媒体曝光，白宫内部就对华额外关税的处理问题分裂成两派：负责“三零幺”条款的决策部门——美国贸易代表办公室是一派。声称要保留这些关税作为与中国谈判的武器，应该从长计议。而财政部长耶伦和商务部长雷蒙多则力主削减这些关税，以挽救美国经济。华盛顿邮报失望地表示，在白宫出现了历史上罕见的经济政策分歧，需要有人一锤定音时，拜登却南下决断。戴奇是贸易办公室谈判代表，谈判代表就是跟人家进行。谈判和贸易战，他说现在唯一还有谈判筹码就是加征关税，对基的不同意，就是要中国开放更多市场，就是要给美国更多好处，要中国做出更多让步。那么耶伦说要取消非战略性的或者说家用品的，就是为了解决美国的消费问题。不同的观点和不同立场，但出发点是一致的。美国维德斯投资资产管理公司高管乔泰拉诺娃指出，是时候由拜登总统来纠正特朗普所犯下的贸易战错误。Politically, I'm not sure he wants to do that as well. Look, this is low-hanging fruit. It's obvious to everyone、uh, that. At least offering exemptions to companies that are importing goods from China, that would give、uh, some relief to the inflationary environment right now. It's a positive catalyst overall for the market. 而中期选举逼近，同为民主党的众议员莫非决定不再等候拜登的决策，自行于周三提出一项法案，要求美国财政部牵头研究关税对通胀的影响，包括对中国商品、钢铁、铝、太阳能电池板、洗衣机和其他商品的关税。外界注意到，莫非提出的商品类别包含工业原材料，超出了上周日美国商务部长雷蒙多的说法。后者认为绝不能在工业原材料上做出让步。深圳卫视注意到，拜登似乎正在进行压力测试。周一，他以美国电力短缺前景为由，动用紧急授权，要求对从柬埔寨、泰国、越南和马来西亚进口的太阳能部件免征关税，为期两年。但此举引发美国舆论强烈质疑，称拜登是在给中国送礼物。因为就在两个多月前，美国商务部应美国主要光伏产品企业、美国奥克星太阳能公司等的要求，对东南亚国家出口的太阳能部件是否由中国企业投资进行调查。《华尔街日报》指出，拜登动用紧急授权来绕过这项调查极为罕见，他似乎是在承认自己的错误。光伏对美国是非常需要的。
，而光伏在美国生产成本是贵的，所以它不从中国进口呢，它从东南亚国家出口。进口了，而进口的背后呢，他突然发现这是中国产业的转移。那么刚才提出的四个国家，他一直立案在调查，实际上到今天他也没放弃，他说依然要调查。呃，缺电又是美国现在当下的一个现实问题。呃，我们看到的能源价格都在上涨，这就是推高了美国的通胀的。还有媒体注意到，拜登政府在刺激股市方面束手无策的情况下，改为尽力避免得罪华尔街投资人的策略。上周三，在距离一项中国投资禁令实体清单到期仅剩下两天的时候，美财政部海外资产控制办公室悄悄修改了规定，列明美国投资人不会因为持有清单上的中国企业证券资产而受到惩罚，还可以继续享受所持有的中概股的股息红利。这项清单是特朗普政府时期发布，并由拜登政府在去年六月扩容延期，以所谓与军方有关联为由，要求美国投资人必须在一年内撤出对清单上五十九家中国。企业的任何投资，但给美国投资人开绿灯的做法惹恼了一些美国政客。有“反华急先锋”之称的参议员卢比奥就表示，如果他实际上并不要求撤资，那么强制撤资期的意义何在？卢比奥之流的愤怒足以证明，美方泛化国家安全概念、出台对华投资禁令已经遭遇失败，扰乱的是美国华尔街的金融秩序。一些美国政客鼓吹的脱钩根本行不通。美国现在是高处不胜寒了。比方说，股市它已经在大幅下调，我们又看到美联储又在升息，在这个过程当中，就是如果稍有不慎，美国的股民、美国的股灾可能会爆发。所以在这个时候呢，就出现了一个就中资企业、军民两用的打入黑名单，在美国上市以后呢，有很多美国人购买了它的，大量撤资的话呢，可能股民就会遭到损失。拜登执政近一年半，但民意支持率跌至百分之三十六，甚至低于同期的特朗普。外界认为，这与他在很多需要当机立断的问题上举棋不定，但在一些盘根错节的问题上又企图快刀斩乱麻有关。美国《纽约时报》周一刊文，以拜登的外交政策为例，分析指出， 2 0 2 0年拜登胜选后，迅速组建了由老熟人出任要职的执政团队，几乎都是鹰派。但这种小集团决策的消极面也很难克服，主要表现为群体思维的蔓延。鹰派群体思维导致危机升级的恶性循环，让中美关系等重大议题变得难以实现转圜。中美经贸体量如此巨大，拜登的鹰派小团体又存在很强的投机心态，因此处理不当必然会反噬美国经济。百分之八十几的左右的人都认为美国经济可能要出问题，在这样的情况下，那拜登如果中期选举是不会好的。所以他左右摇摆都在迎合一部分人，但最终我认为他还是要想一个最终解决问题，就是战略性的跟中国定位。所以我们一定要看到，就是国内问题。外交都是在考虑能不能赢得更多票，所有摇摆的背后都是有自身的利益考虑。香格里拉对话会周五即将重新拉开帷幕，来自全球多国的防长们将云集新加坡，参加为期三天的第十九届香格里拉对话会。中国国务委员兼国防部长魏凤和此次也应邀出席并访问新加坡。会议期间，魏凤和将做大会发言，全面介绍中方相关政策理念和实际行动。与上届峰会相比，如今亚太安全格局由于中美博弈、俄乌冲突等因素更趋复杂。多事之秋的背景下，中美防长分别做出怎样的政策宣誓，以及双方是否会晤，都成为此次相会的最大看点。据新加坡联合早报周四报道，因新冠疫情停摆两年后，第十九届相会将聚集四十二个国家的政府高层、军事将领和安全专家，其中由部长级官员率领的代表团达三十七个。今年相会召开的背景格外特殊，相比上届举行时的二零一九年，如今亚太安全格局演变更为深刻复杂，出现了诸多不利于地区和平稳定的消极因素。多次参加相会的军事科学院科研部研究员赵小卓注意到，由于新冠疫情，亚太地区各国在防务和安保政策上的面对面的交流减少，矛盾有所累积，分歧也随之放大。而美国印太战略正发生深度调整，对地区安全格局的重构影响重大。俄乌冲突虽然发生在欧洲，但对亚太乃至全球安全态势也产生了深远影响。此外，以美国为首的北约除了在欧洲东扩，还尝试全球东顾，显示出力量向亚太转移，实现北约全球化的想法。针对中国的意图不言自明，给中国外部环境也带来严峻挑战。美国全面加大对华战略竞争，当前的亚太格局发生了。
非常深刻的影响。那么，我觉得最大的一个变化就是说，美国试图将想将这个地区拖入新冷战，试图在本地区形成一个对立的呃一个军事集团，包括把这个地区分裂。他在新版安全战略中就说，我没有办法改变中国，但是我要塑造一个约束中国的周边环境。从中国这个角度来看呢，我觉得确确实当前的这个外部的挑战和压力是在增大的。同往年类似，新年会议的议程也由首日的开幕晚宴、第二、第三天的全体会议和分组会构成。各国防长将在全体会议这一环节发表演讲，如何评估地区态势，吸引全球视线，特别是在大国博弈的大背景下，中美防长的致辞无疑受到最多关注。据此前中国国防部网站发布的消息，国委员兼国防部长魏凤和上将将于六月八号至十二号应邀出席第十九届香格里拉对话会，并访问新加坡。会议期间，魏部长将就中国对地区秩序的愿景议题做大会发言，全面介绍中方坚定践行真正的多边主义、维护地区和平稳定、推动构建人类命运共同体的政策理念和实际行动。人民卫视注意到，这将是魏凤和继2019年以来第二次参加相会。三年前那场相会，由于是中国时隔八年再度派出国防部长级别的官员与会，引发全球舆论关注。魏凤和当时的大会演讲，阐述了中国的国际安全观，从四个如何抉择的角度，提出了对国际安全形势的看法。魏凤和提出的多个问题，比如中东乱象、欧洲难民危机的根源、个别国家大搞单边主义、逆全球化，以及有人重拾文明冲突论调等等，都紧扣当时国际时局，在与会各方产生广泛共鸣。而在当前百年未有之大变局加速演变、全球治理体系深刻重塑、地区安全格局遭遇严重挑战的背景下，有分析认为，魏凤和的此次讲话可能围绕地区秩序阐述中方立场主张，以全。全球安全倡议为引领，中方可能同与会者分享对地区安全形势的看法，以及中方在维护地区和平稳定中的作为。让中方希望的是构建一个开放、包容和合作的这种地区秩序。在这种地区秩序之下，我们实际上是支持的以东盟为中心的这种地区安全框架。而且我也观察到，实际上我们从去年到今年，习主席提到了全球安全倡议，也提到了全球发展倡议。我觉得，如果这个双创意首先能够在地区落地，那么我觉得这个地区就会聚焦于发展，而不是对抗；是聚焦于这种对话，而不是这种冲。这个对于稳定整个周边地区，那么对于周边地区来理解中国的这种地区方案和中国的这种战略意志来说，都是至关重要的。根据议程，美国防长奥斯汀此次将就美国印太战略的未来步骤发表演讲。回看以往，香格里拉对话会往往是美国防长阐述安全战略的讲台。二零一九年，时任美国代理防长沙纳汉就在相会上阐述了所谓自由开放的印太战略，透露出美国的印太战略就是要构建一个美国主导的军事同盟体系，并且还要把军事与经济挂钩，在印太地区进行安全动员。深圳卫视注意到，拜登上台以来，仅在今年二月份的印太战略报告中，对印太战略做了原则性概述，但在军事安全上具体怎么做，尚未公开提出。不过，事实证明，美国印太战略三年来已经发生深度调整。美日印澳四方安全对话、美印澳 AUKUS 三边安全伙伴关系，乃至于近期拜登亚洲行宣布启动印太经济框架，都表明特朗普时期提出的印太战略正朝着更为具象化的方向演进。所以，美防长奥斯汀此次演讲。受到高度关注。值得注意的是，从大会议程安排来看，奥斯汀的演讲时间是在周六上午，而魏凤和的演讲在周日上午。从过去经验来看，由于中方比美方晚发言，因此中方有时间调整发言稿，对美方调门进行有针对性的回应。这也是中美互动的重要组成部分。外界预计，奥斯汀在此次围绕印太战略军事安全的演讲中，将继续拿所谓地区规则、国际秩序、武力改变现状等问题说事，抹黑中国。魏凤和此次如何针对性回应也备受关注。美国也会再进一步阐述它的印太战略，所以我们看到，实际上现在是仍然是这个地区不同的这种地区秩序版本非常争夺比较激烈的一个基础。那么，我觉得中国如何能够哎把地区国家拉在这个发展的议程当中，而不是被美国拖入到新冷战的议程当中，现在是重中之重。中美防长是否会在相会上会晤，国际舆论高度聚焦。目前，中国官方并没有相关消息释放
。但奥斯汀五月初在联邦参议院拨款委员会上曾表示，他期待能在新加坡与魏凤和会面，希望两人的当面接触将有助于区域和平稳定。奥斯汀强调，我们都了解对话和维持管道通畅的重要性。而在四月二十号，魏凤和在应约同奥斯汀通电话时，双方曾就管控风险等交换意见。魏凤和当时表示，中美两军要增进军事互信，加强对话交流，管控风险危机，开展务实合作，确保两军关系正常稳定发展。深圳卫视注意到，虽然将中国视为竞争对手，但拜登政府多次提到，在处理对华竞争关系中，要设置护栏，管控分歧，避免擦枪走火。现在可能。中美谈安全合作是比较困难的，但是面对这么多这种安全热点问题，谈这个防止危机爆发和加强双方安全的这种危机管控是至关重要的。所以我觉得以这个防战对话为引领，那么逐步的恢复各层级的双边安全对话，对于整个稳定中美关系，那么稳定地区安全来说都是至关重要的。实际上，台湾问题是影响中美两国及两军关系的重要问题。中美防长四月的通话中，魏凤和就针对台湾问题表明严正立场，强调台湾问题如果处理不好，就会对两国关系造成颠覆性影响。中国军队将坚决维护国家主权安全和领土完整。魏凤和还指出，美方要将“四不一无一”承诺落到实处。中方希望与美国建立健康稳定发展的大国关系，也必将捍卫国家利益和尊严。美国不应低估中国的决心和能力。但就在相会开幕前夕，拜登政府周三宣布新一波对台军售，包含价值 1.2 亿美元的海军舰艇零附件及相关技术支持。这也是拜登上任以来第四度宣布对台军售，无疑将给中美防长在相会上的互动可能增加了不确定性。中国外交部发言人赵立坚周四也对此表示坚决反对，予以强烈谴责。美方应该恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，撤销。上述对台军售计划，停止售台武器和美台军事联系。中方将继续采取坚决有力措施，坚定捍卫自身主权和安全利益。那么，在这么多安全议题当中，我们知道，上台海问题是影响中美关系最重要的议题之一。中国的基本原则是不会变的。那么，就包括一个中国的原则，包括实际上在这个对台军售等问题上，我觉得实际上表明中国的立场，就是表明了中国的这个红线。那么，当然，我觉得有这个外交啊，或者是有不同的途径表达立场。我觉得军方的这种立场，实际上对于双边的关系的稳定和这种不双不各自触碰红线来说，也是很重要的。此外，日本首相安田文雄成为本次香格里拉对话会的主宾，并将在周五晚的开幕晚宴上发表主题演讲。这是日本领导人时隔八年再次以相会主宾身份发表演讲。日本 NHK 新闻透露，岸田将以和平为演讲主题，以乌克兰战争为切入点，谴责这一国际局势动摇了国际规则，呼吁日回国家支持国际秩序，尊重主权，并提出新的和平理念。安田也将呼吁支持所谓自由开放的印度太平洋构想。宣布的有关具体内容将在明年春天出炉。日本舆论认为，安田寄望通过这次安全会议打响由日本引领的印太战略。但格外讽刺的是，新加坡总理李显龙上个月底在日本访问时，曾在演讲中提到，日本可以在地区事务中发挥重要作用，但在安全领域，二战的历史因素让日本采取了低调的姿态。随着时间的流逝，在新的战略环境下，日本应该思考如何面对自己的历史，让长期悬而未决的历史问题得到处理。这将使日本为区域和平做出更大贡献，共同建设及维护开放和包容的区域架构。李显龙还认为，亚洲各国必须努力加强集体安全和经济合作，这不只是需要联盟和组织，还需要与潜在对手接触并建立互信。如果只是从个别国家角度看待区域安全，最终可能会导致军备竞赛和不稳定的后果。他作为这个美国在亚太地区最重要的盟友，实际上始终在安全这个战略上是跟随美国的。那么今年这个俄乌战争冲突爆发之后，那么我觉得很显著，就日本试图这种祸水东引。日本正在修改它新的这个防卫大纲，那么它通过制造所谓的中国威胁，根本目标上是要把这个日本的这种军事松绑，重新恢复它这种军事大国的这种意图。我觉得这个对于整个地区安全来说还是非常大的一个挑战。相关话题来连线特约评论员管瑶，管先生您好。
香格里拉对话会周五在新加坡揭幕，中美防长出席交会期间会否举行双边会晤，受到国际媒体普遍关注。那么，管先生，您对此有何前瞻呢？好的，主持人。那么，这是相会啊，因为疫情原因，在时隔两年之后，再度呢线下召开。那加上呢，俄乌冲突正在进行，并且啊，已经对世界政治经济，特别是安全秩序构成莫大冲击的这个背景之下，尤其呢，相会主办方也已经确认。将会邀请乌克兰总统泽连斯基发表视频讲话，所以啊，这次呢可谓是看点十足，吸引了全球媒体的关注。那么这其中的最大的一个焦点，无疑啊是中美防长的会晤。我们也知道，美国国务卿布林肯最近呢刚发表对华政策演说，阐述所谓投资协同竞争的三点策略。那么至于协同，具体而言，就是呢要鼓动更多的盟友和伙伴，拉帮结派，搞小圈子，搞所谓的对华集团竞争。那么这也是奥斯汀他在上路启程前对外极力要传递的信息。今天啊，五角大楼在官网发布消息称，奥斯汀在访问新加坡期间将会着力强调和亚洲的紧密联系，强调对印太方向的战略聚焦。呃，布林肯上月在政策演说中啊就提到，为实施对华战略，国务院内将会成立跨部门新机构——中国小组。但其实呢，五角大楼成立同类的机构，也就是跨部门的中国行动队，所谓 China Task Force， 是远走在国务院前面的。正是在去年五月接到中国行动队的首份政策评估报告之后，美国防长把中国定位为 p a s s i n g Challenge， 所谓的美军最紧迫挑战。那么从五角大楼官宣稿，他刻意留出的若干细节来看，我们呢也不难预见这次对话的紧张氛围。国防部吹风官员将 assertiveness， 也就是对外强硬 ；checkbook diplomacy， 也就是支票外交 ；self-isolating behavior， 也就是所谓的自我孤立等等一系列大帽强扣给中方，甚至呢毫无底线的把侵略和 PRC 绑到了一起，杜撰所谓中国侵略的莫须有的指控。试问中国侵略谁了？所以啊，这恐怕意味着中美防长面对面会晤时激烈交锋在所难免。这呢也是境外媒体的一个普遍预期。新加坡《海峡时报》今天说，中美摩擦在相会处于 C 位。印度《斯坦时报》更是唯恐天下不乱。今天的标题说，外界关切美日将在相会反制中方。港媒称，中美防长相会首次会面将讨论台湾问题，但就在昨天，美方又宣布放行对台新一轮军售。那么您对此怎么看呢？之前啊，中央外事办主任杨洁篪在与美总统国安事务助理沙利文通电话时，再度正告对方，台湾问题是中美关系中最重要、最敏感、最核心的问题。如果美国执意打台湾牌，在错误道路上越走越远，必将把局势引向危险境地。可以预料，如果中美防长在双边会晤中发生交锋，那么交锋最激烈的一定是台海议题。而预告了这次交锋力度的，也正是美方惯有的所谓“协同施压”模式，也就是呢，在重要会晤前大肆搞军售，乃至军演上阵、见机修肌肉等等。实际上呢，魏凤和三年前在出席相会发表政策演讲时，就已经把中方，尤其是中国军人的立场讲得明明白白：中国必须统一，也必然统一，哪有不统一的道理？台湾问题事关中国主权和领土完整。世界上没有任何一个国家会容忍国家分裂。如果有人胆敢把台湾从中国分裂出去，中国军队别无选择，必将不惜一战，必将不惜一切代价，坚决维护祖国统一。相信中国防长在今年的相会演说中，会再次重申这一核心信息。那么，在与奥斯汀会面时啊，也会强力传递中方在这一最重要、最敏感、最核心议程上的坚定立场。五角大楼官宣稿引述美国防部的匿名官员称，美方不寻求新冷战，也无意令国区内国家在美国与中国之间选边站。但是呢，美方在台海问题上的危险操弄，恰恰是在给众多国家制造选边站困境。不然，为何新加坡防长黄永红去年底在美国出席阿斯彭安全论坛时，要特别忠告美方？台湾问题是深红线，是红线中的红线，美国应该避而远之。黄永红之后在接受施诚媒体采访时啊，又把深红线说啊说法呢做了延伸。他强调，各国都应该远离这条深红线，因为啊靠得太近就会有误判形势的可能。
。奥斯汀这次参加相会和东道国防长也有双边会见的安排，那么不排除黄永红当面会再度谈及这条深红线。周五相会开场，将由日本首相岸田文雄发表主旨演讲。那么，您对于演说有何预判呢？相会有邀请区内国家领导人做主旨演说的这个传统。那么，这是岸田就任日本首相之后首次出席相会。但是呢，这并不是日本首相的第一次。八年前，日本右翼强硬派首相安倍也曾经在相会现场大谈所谓“南海紧张”，声言日本寻求在维护地区安全上发挥更大作用等等。日本领导人两度捧场相会，足见日方对这一区内最大安全论坛的重视。那么，岸田明天在相会会场要对外释放什么样的信息呢？如果说在会场贵宾席上的新加坡防长黄永红，以及被他道出共同心声的众多区内同事们，他们最不希望卷入的就是所谓的选边站困境。那么，日方呢，现在已经明确做出了站队的选择。这是印度斯坦时报。今天啊，标题炒作“美日相会”，所谓共同反制中方的由来。那么，日本将美方大力推进的所谓印太战略看作是自身的一个重大机遇。无论在印太经济框架或者芯片供应联盟等等所谓经济技术议程上，亦或是美日印澳四方安全机制等等安全议程上，日本呢都在积极追追随美方起舞，争取美方所谓印太首席马仔的这样的一个位置。杨洁篪刚刚和日本国安保障局长秋叶刚男通电话。杨洁篪在电话中对中日关系态势的一个判断被境内外媒体啊广泛引述。当前中日关系新老问题交织凸显，困难和挑战不容忽视。在我看来，中日关系之老问题也正是日本面对诸如韩国等东亚近邻的老大难，比如呢岛屿归属问题，又如历史问题等等。而中日关系之新问题，恰恰就是日本在台湾问题上越发挑战底线、越发变本加厉的操作。一句话，日本打危险台湾牌已经到了极度危险的地步。以岸田政府刚刚披露的首份古泰方针为例，明明是年度经济政策方针，却在大肆鼓吹提高防务投入，而提高防务预算的动因，正是所谓的台海威胁。首位出席相会的日本首相安倍，现在虽然下课已经有几年了，但是呢，他俨然已经是日本政坛打台湾牌的第一人，口口声声“台海有事”，也就是日本有事。明天啊，岸田主旨演说会有哪一些个夸张的表演，会做哪一些个过火的表达，我们拭目以待。民进党当局为了搞以武拒统，一方面持续对美采购军备，一方面也通过所谓防卫自主来加强武器研发。但重中之重的潜艇制造项目，自2016年启动以来，丑闻和黑料不断。近日，韩媒爆料称，一家韩国公司涉嫌向台湾方面暗中泄露最新潜艇技术，韩国警方已经通缉相关负责人，令本已负面消息缠身的台军潜艇制造项目雪上加霜。台媒还称，该案还波及德国，已成为国际纠纷。这个被台当局视为对抗大陆的核心武器项目，很可能最终烂尾。韩国朝鲜日报周二报道称，一家参与协助台湾地区潜艇制造项目的韩国公司，向台湾泄露了韩国最新型张宝高级潜艇技术，涉事韩企于二零一九年与台船达成约合七点九亿元人民币的合同，并向台湾派遣了二十名人员。朝鲜日报援引韩国警方的说法，涉事韩国企业法人代表的弟弟将潜艇、油水分离器等重要部件图纸泄露给台方。该企业的其他工作人员还在入关时，以所谓建造海上工厂所必要的风力设备为由，直接将建造潜艇所需的部件带到台湾。韩国警方称，他们在今年三月份就已经将部分涉案人员移交给检察机关。涉事企业法人代表虽然人在台湾，但韩国警方已经发布了通缉令。而根据韩国警方披露的资料，涉事韩国企业利用泄露技术，从台当局手中换取了约七十九亿韩元，约合四千二百万人民币的报酬。开大门，走大路，不要啊走私自的管道。军备的转移是啊，只要做一次的交易，这不是黑道在买卖枪支。张宝高级潜艇是韩国自德国引进的二零九型潜艇。根据韩国的现行法规，对外出口军事技术及物资时，需要韩国政府及军方的许可。涉事企业参加台当局项目时，未经政府许可，擅自泄露机密信息。
。去年，台湾向土耳其以两百多万美元采购鱼雷诱标，就是因为输出许可一直没有下文，项目停滞。之后，台方要求土耳其解约退款，但遭到对方拒绝。针对韩方的指责，负责潜艇制造项目的台船公司随后紧急发表五百字声明，全盘否认韩媒说法，称韩国公司主要提供技术咨询服务，并没有将韩国潜艇资料提供给台船。且台湾制造潜艇的排水量为两千吨级，张宝高级潜艇的排水量为三千吨级，各项装备及配置均不同，完全没有抄袭问题。这个本身呢，台湾地区就胡说八道，跟台湾地区现在所要造的两千吨级的常规潜艇啊，这倒是呢比较接近的。呃，台湾地区啊，在潜艇积累方面啊，实际上是没有，就是个零。你现在呢，突然之间还要发展一个先进的潜艇，这怎么可能嘛？在这种情况下，他只能去抄。美国呢，没有。他想抄也没得抄，那在在欧洲的这个国家里边呢，能够抄的，也就是德国呢是比较适合一些。只有呢，呃，嗯，就是德国之前的二零九型是相对来说比较适合的。一个呢，一呢，技术呢已经落后了；二一个呢是吨位呢也是比较适合一些；三一个就是加工设备啊相对来说比较简单一些。岛内媒体也承认，韩国厂商参与台湾潜艇制造已是公开的秘密。去年三月，国民党籍民意代表马文君就透露，高雄美术馆附近有条韩国料理街，许多来台从事潜艇制造的韩国人经常在那里用餐，更不避讳高谈阔论有关台湾潜艇建造的事物，包括画图、弯钢板等。马文军更是直接点名了一名叫做崔炫植的韩方人员及其团队的任务，主要负责制造与焊接潜艇的艇体耐压壳。据悉，崔炫植曾在德国负责授权在韩国生产潜艇，显然就是德国为韩国建造的唯一一艘二零九级常规潜艇“张宝高号”。后来，韩国又从德国引进了多艘二幺四型潜艇，排水量接近两千吨，完全符合台湾自制潜艇的要求。因此，台湾所谓自制潜艇，其实有浓重的韩国与德国血统。韩国的潜艇啊，它是源自于德国厂商。德国方面哈，并不知道说呃韩国哈跟台湾有所交流哈，所以其实会迫使哈呃德国政府说，哎，你这个韩国政府给他做出相关的解释，就是因为潜艇是一个高复杂的设计行业。台湾新传媒报道称，正是东窗事发后，德国立即要求韩国政府召回这批技术人员，并向韩国要求必须赔偿巨额违约金。这桩泄密丑闻才被揭露。如今，韩国技术团队相当于彻底泡汤。台海军方人士直言，冲击非常巨大，很难搞。据称，此事闹大后，台海军与台船目前也不知道后续该如何处理。至于台军方原定六月底原型艇要进行船段组合，以及二零二三年完成全艇建造工程，业内评估也极不乐观，认为项目很可能烂尾。呃，即便是他得到了二零九的潜艇设计经验和技术，一呢是不完整，二一个呢他得不到设备。你像真正关键的这些系统啊，武器系统啊，还有呢像火控系统等等。那不可能，韩国给他，也不可能德国给他，这是没门的，那才是接下来呢，台湾地区呢要解决的问题。而且呢，现在呢这个事儿啊已经曝光了以后，台湾地区呢再想解决这些呃系统的话，难度呢就更大了。潜艇制造项目是蔡英文当局上台以来力推的一项被视为对抗大陆的核心武器项目。从2016年正式启动到2020年开工，砸钱超过四千亿新台币，约合人民币九百亿元。按照原本的规划，台军期望能够在2025年形成战力。不过，自开工以来，该项目问题多多，黑幕重重。蔡英文2020年底专程到高雄主持开工典礼，台船公司第二天就发生了闪燃事故，造成伤亡，不得不短暂停工。过去一年多时间里，进展也颇为不顺，工期不断被延后。台防务部门负责人邱国正更是坦言拿不到关键装备。种种丑闻当中，最惹人注目的莫过于今年四月被曝光的制造潜艇上的天价马桶。承包潜艇卫浴设施的供应商对单个马桶的报价达到了惊人的八万美元。按当前的汇率计算，这个数额已经超过了五十万人民币，是实际价格的差不多三十倍。对此，岛内网友痛心指出：潜艇制造从一开始就是为了贪污。造它造出来以后，万一两岸发生冲突，你这八到十二能干什么？为了你的想法，我就要花这么多钱造出一个
，未来可能不管大用的这种东西，一点意义都没有。真的造出来的话，其实我们还是相关，就是还是会受制于啊当地顶多哈八艘或十二艘，跟哦中国大陆比起来，相对来讲，我们还是屈居劣势。美国外交学人杂志此前发布的文章称，由于台湾没有建造潜艇的经验，关键科技需仰赖外国防卫厂商合作，所以几乎可以确定的是，潜艇制造计划最后花费的金钱与时间，一定比原本计划更高。因此，岛内有舆论指出，台湾自制潜艇就是个东拼西凑的缝合怪，经常是赔了夫人又折兵，认为再这么走下去，一定会出大问题。